喊什么的？没事，我到对面的病房换点药。嗯，走吧。嗯。所以这么做，就是要把你给引出来。没想到你这么聪明，最终还是没有逃出我的手心啊！啊！嘿嘿嘿，把手举起来，转过身去。
。谁？谁呀、啊？姐是我。怎么样了？姐，我把黑木龙杀了。真的？真的？不信你问姚大哥。是啊，今天多亏有你们，我就算不死在黑木龙手上，也会被捕。都是自己人，别客气。太好了。哎，对了，我不是说让你们离开朝阳城吗？你们怎么还没走啊？是这样的，听说你的计划之后，觉得好是好，就是太危险了，所以我和柳飞决定留下来帮你，才会跟你去医院的。嗯，谢谢。哎呦，别谢了，别谢了，没完没了了。杨大哥，这下黑木龙死了，你安全了吧？话不能这么说。黑木龙虽然死了。但是他的助手美惠子对我还是有怀疑。不过没关系，他们还没有足够的证据，我还可以继续潜伏下去。那你还是要多加小心啊。好。什么？黑木少佐玉碎了。害了黑木君，黑木少佐打算设计把内奸引出来。本来内奸已经中计现身，黑木少佐在抓捕他的时候，没想到他的同伙突然出现，是他们把黑木少佐害死了。他们一共多少人？拦了多少人？我不清楚。你们俩，你们马上带人。搜遍朝阳城，就是把朝阳城分个地朝天。你一定要把凶手给我抓出来！快！他们也太猖狂了，连黑木都遭了他们的毒手。如果这个仇不报，那我们大日本帝国的军人今后还怎么在这里立足呢？司令说的很对，梅惠子，你有没有看清？这个内奸到底长什么样子？他一直戴着面罩，没有看清楚他的真面目。不过黑木少佐到死，都在怀疑姚邦彦。姚邦彦，好，那就从姚邦彦开始查起。好，石板君，这件事情你亲自去。我一定要尽早的为黑木君报仇。嘿。